也不知道你们有没有发现，我最近开始慢慢的就尽量避免那些关于容貌焦虑啊，或者是各种焦虑的这种这样子的观点类视频，因为我觉得我那个阶段已经过去了，我不需要再利用这个热点，呃，去去制造更多的一些话题出来。但是之前的几期视频呢，就有这样子的一种声音，就是在努力的让我知道，艾拉，你的改变都是因为你遇到了 Scott， 就是呃。对，包括我现在的状态，都是因为我遇到了 s c o t Hello Hello， 这个星期呢，本来是应该 s c o t 正在剪一个我们旅行的视频，但是他半路生病了，所以这个视频出不来。然后呢，我就来分享一下，呃，我自己的一些感想吧。最近，当你的伴侣很优秀时，是一种什么样的体验？我刚和 s c o t 在一起的时候，我们会做很多。户外运动，比如说徒步、攀岩、爬山，就是比较偏极限一点的。然后呢，就有一周围一些人问我，说：“哎，你喜欢这些运动，是不是因为受死高影响了呀？”当我跟别人聊天的时候，说出一些想法，然后别人可能会就是间接的求证我，是不是因为死高这样想的，所以你受他影响了？然后通过呃视频的展示，别人觉得我有了新的变化，但是呢，也会有人说，呃，是因为死高。因为你很幸运，所以呢，遇到他，你才会变得更好。慢慢的，我会感觉到不舒服，因为好像我是一个完全没有自己想法、没有自己主见的人。我所有的变化，我的好的变化，呃，包括我的兴趣爱好，都是因为我有一个比较优秀的伴侣，然后我受他影响，才会有这些东西的。所以，呃呃，刚开始的时候呢，遇到这种问题，我的内心马上就会有一种反抗，就是那种 defensive， 我就会说啊。不是啊，然后我怎么怎么样啊？然后现在呢，对别人也会依然会有人问我这种问题，但我会更加坦然吧。呃，我会承认，对 s c o t 带给我的好的影响，我觉得这个是事实呀，因为他他让我变成了更好的人，他给了我很多，嗯，去做很多事情的机会，所以我觉得这个我不会否认的。而且我觉得也没什么可丢脸的，我觉得反而会感觉非常的自豪，因为如果你的另一半可以帮助你变得更好，这难道不是件值得骄傲的事情吗？但是呢，我自己也会区分清楚，他带给我的影响是对，是不可否认的。但是我自己带给我自己的改变也是不可否认的。我是主动的、选择性的被他影响，然后我自己也有我自己的思考，我自己的头脑。我觉得把这两个区分清楚是最重要的。呃，有过这方面经验的可以举一下手。之前我还记得过有一些。评论吧，就是也挺有意思的。他们说，他们总结了一下，但凡是这种跨国恋，就是中国人和西方人在一起的话，一般都是这个中国人被这个西方人影响的比较多。他可能想表达的意思就是说，嗯，可能就是说中国人没什么自信吧，所以呢，觉得西方的文化比较好，所以被影响的比较多。但我认为这个是要分情况的。如果说那个人他身上确实有很多好的品质和好的，嗯。东西的话，那我就是自然而然就是要去学习的。就是我觉得人去学习好的东西，这个是很正常、很自然的，就是你的一种本能，而不是说，呃，只是因为他是国外的我要去学习。不管他是哪国的，不管他是什么样的东西，他只要是我觉得他是他就是优秀，他就是就是好的，那我就是要去学习。最可怕的就是你听了这些声音之后，你觉得这是一件丢脸的事情，这是一件呃耻辱的事情，然后你就不敢去。被影响，不敢去学习新的东西，这点是，嗯，找到一份理想的爱情，不是只是遇到一个对的人那么简单的。试想一下，如果每个人都想着，啊，我要等着一个对的人，我要遇到一个人，遇到一个非常，嗯，优秀的人，然后我自然而然就会，我们的关系就会马上会有质的飞跃，我们就会处在一个非常完美的关系里面。如果人人都这样想的话，那谁来做那个？能够去有能力影响别人的人，能够去拯救别人的人。如果我们都不是那个人，我们都等着被拯救，那那会发生什么呢？就比如一个很简单的问题，也是我昨天晚上跟跟朋友聊天的时候聊到的。自从跟 s c o t 在一起之后，好像我很少问一个问题 ，Which is the most popular question girls would ask their boyfriend or husband？ 就是你爱我吗？我之前跟别的男生在一起的时候，我也问过他们这个问题，而且是比较频繁的，就是当时的是真的是处于就是没有安全感的这种状态下去问的。但是跟 s c o t 在一起之后呢，我基本上不会问这个问题，很少吧，因为我觉得是如果你不相信自己值得被爱，那不管你的伴侣有多么用力的爱你
有多么用力的去让你知道他爱你，你总是会去努力的寻找证据，去找他不爱你的证据。所以核心是什么呢？核心就是我相信自己是值得被爱的。那这个就是我认为的改变。如果我自己不主动，我不想要去改变，我不想要去变得更好，不管那个人多努力。我一样是在同样的水平线上去挣扎，所以这样的话，可能他也会感觉到精疲力尽，他可能会有一天、有一日，他可能会感觉到不行，他也支持不下去了。我接受他的爱，我也会去给予他爱，就这样子一来二去，你知道吗？这样子的话，就是会爱得很轻松，会不累。去等待一个对的人是很重要，但是我们自己的爱的能力也很重要，这两者缺一不可。所以，我们怎么能否认我们自己的能力呢？说到这里呢，给大家推荐一本我最近几个月在看的一本书，就是《爱的艺术》。这里边的一个我觉得精华的观点就是说，爱是一种能力，不是每个人都与生俱来都带这种能力的，不是你不学就可以会的，它是真的需要去学习，需要去成长，需要去花心思才能够有的一种能力。如果你没有这种能力，书里边说的就好像是一个想要。很多爱的一个心灵乞丐一样，就是我只想要爱，但是我给不了别人。现在如果还有人就是间接的去问我，艾拉，你的你喜欢做这个，你做那个，你有这个想法，是不是受死高影响？呃，如果是的话呢，我就会说是；如果不是的话呢，我就会说不是。<笑>我就不会去突然觉得，呃，被死高影响是一件值得丢脸的事情，我就不会有这种想法。然后呢，我也不会去，呃，真的以为哦。我真的就是没有自己的想法吗？我也会比较坚定，我自己是有我自己的脑子的。最后呢，留给大家一个问题：我们都知道，好的关系需要互相滋养。你想找到一个能够滋养你的那个人，那么我们问问自己：我能做滋养别人的那个人吗 ？OK， 拜拜。